Ha, ik ben Maya van Medium Chat en we gaan het hebben weer over de Lunnemal kaarten. Kaart nummer 4, het huis. Ik zal hem even laten zien aan jullie. Waar ik zelf mee werk is de Gilded Reverie. Dat is deze, deze set. Dat vind ik zelf leuk om mee te werken. En uh, uh, zeg maar als begin is het handiger om met deze set te beginnen. Nou, uh, wat is te zien op het uh, kaart met het huis? Ja, ik zal hem even zo houden, dan kan je het ook zien. Op de kaart van het huis uh, staat een landhuis in een uh, bosrijke omgeving. Aan de voorkant zien we een goed onderhouden park. In het medaillon zien we een harte heer spelen op zijn lier. Ik heb even opgezocht wat het was. Het is een lier. Uh, een middeleeuws muziekinstrument. Hij heeft een kroon op zijn hoofd en lange rode haren en een rode baard. Gekleed in een mooie, dure kleding. Een rode kombuis en een blauwe overjas van zijde, brokaat of fluweel en een riem. Uh, hij wordt ook wel, tenminste als ze hem uh, af, of als ze het over hem hebben, dan zeggen ze ook wel eens een blonde man. Maar ik zie dus meer een roodharige man, maar kan dus ook staan van een man met blond haar. Oké, okay, uh, korte beschrijving. Uh, het huis is een, een zeer positieve kaart. Daar gaan we weer. Het zijn twee kruisjes. Hij is zeer positief. Dat, dat betekent echt als hij naast de wat negatieve kaart staat, dat hij toch zijn positiviteit absoluut blijft behouden. Deze kaart, als deze kaart staat, dan is gewoon Heel veel power en hij blijft uh, super, echt zeer, zeer positief. Uh, hij kan staan voor je familie, dat kan ook. Uh, of voor je vader of een vaderfiguur. Dus als deze kaart, uh, zeg maar, uh, als je die trekt. En bijvoorbeeld jij ligt uh, naast deze kaart, uh, bijvoorbeeld in de grote legging. Dan is jouw uh, familie heel belangrijk voor je. Of je vader in ieder geval. Of een vaderfiguur, degene die je hebt opgevoed. Dat kan ook. Uh, hij kan ook staan gewoon voor een woning. Dus als je zeg maar bezig bent om te verhuizen of dat je je huis wil verkopen of iets in die trant, dan daar kan hij ook voor staan. Uh, verder staat hij voor huiselijkheid en een woning die je op het oog hebt of een woning die je dus zelf wil verkopen. Daar kan hij ook voor staan. Waar hij ook voor staat is voor huiselijkheid. Dat is ook heel belangrijk. En verbetering van de situatie. En zeker als hij naast de klaver ligt. Dan, dan, dan kan er zeker verbetering van de situatie komen. Of moeilijkheden die je thuis hebt. Op dat moment. Nou. Maar als je die zeg maar in een grote legging. In een algemene legging hebt. Dus je hebt alle 36 kaarten uitgelegd. En je ziet deze kaart, dan kun je ook kijken de kaart die ernaast ligt, waar het precies over gaat. Over je werk, over je kinderen, over een relatie, over je familie. Dat, dat, kan je, dat kan je dus eigenlijk wel uh, weer een hoop uitduiden. Nou, uh, dan is het zo, het huis in je dagelijks leven. Nou, je wordt omringd door liefde, dat, uh, dat bovenal. En uh, door je familie en door je vrienden. Dus even zo. Het kan ook zijn dat je op het punt staat om je interieur te veranderen. Daar, daar kan die dus ook voor staan. Dat je gewoon denkt, ja ik wil een keer ander interieur hebben. Of ja, wat ik al zeg, een huis op het oog hebt op het moment. Of je eigen huis wilt gaan verkopen. Daar kan die allemaal voor staan. En thuis is de plek waar jij je het fijnste bij voelt. Tip. Uh, er komt uh, verbetering aan in je situatie. Uh, dat, dat gaat allemaal gebeuren. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat, dat, uh, dat verloopt, uh, kan goed gaan verlopen. Er komt voorspoed aan. Dat, dat is één ding wat ik wil zeggen. Een betere toekomst die wordt voor jou weggelegd. Dus je hoeft je uh, niet meer zoveel zorgen te maken. Het, 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 na, na regen komt zonneschijn. En zeker als deze kaart uh, voor jou ligt. Uh, dat kan ook zijn op financieel gebied. Dus op financieel gebied kan, kan het ook zijn dat, uh, dat daar dus verbetering in komt. Jij uh, bent dus omringd door liefde, dat zei ik dus al eerder. En 
Maar waar het dus ook voor kan gaan staan is een statusgevoel, statussymbolen en dat soort dingen. Deur, 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 huizen, auto's, sieraden, maakt niet uit wat, daar kan het ook voor staan. Uh, verder kan die, dat is als laatste, maar wat dus ook wel heel belangrijk is, is dat, dat die ook wel eens staat voor de schijn ophouden. Zo van, oh nee, het gaat goed met me en oh, geweldig en, en dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn. Dus mensen die dan, dan een masker uh, op hebben, ja, daar, daar kan die dus ook voor staan. Dus dat je jezelf beter voordoet dan dat het op dat moment gaat. Persoonskaart. Nou, ja. Ja, dus dat zei ik net al. Hij kan dus staan voor een uh, gevoelige oudere man. Daar kan hij voor staan. Of een uh, vaderfiguur. Of een, uh, gewoon je vader. Uh, voor een autoriteit. Een leidinggevende. In je, in je werk. Of wat dan ook. En iemand die de baas is in huis. Dus bijvoorbeeld je partner. Daar kan hij ook voor staan. Oké okay, dan, dat wist ik nog niet. Of nou wordt mijn... Uh, wordt, wat, wat, wat ik al dacht bevestigd. Dat kan ook heel goed. Of juist een vaderlijk type, daar kan die ook voor staan. Uh, het huis staat ook vaak, ja, wat ik al zei, voor familie. Daar wordt het ook vaak mee aangeduid. En het geeft een beschermend gevoel en veiligheid. En deze kaart die staat ook vaak voor een ZZP. Dus als je, beroep, uh, als je aan th uh, thuis werkt of je bent een ZZP'er, dan, dan staat die... Uh, ja, dat is vaak, of ik leg hem zelf heel vaak, omdat ik een ZZP'er ben. Dus. Komt hij vaak in mijn legging voor. Uh, nou, werk aan huis dus. En uh, voor een eenmanszaak. Wat voor werk pas je? Dus als je denkt van, oh, en ik weet het echt niet. Wat voor werk zou bij mij passen? En je trekt deze kaart. En als dat je vraag is, hè, wat voor werk past bij mij? Nou, wie weet is uh, makelaar iets, uh, iets voor je. Misschien heb je er nog nooit aan gedacht. Makelaar, ja, nou, inderdaad. Het zou kunnen. Architect, uh, bouwkundige. Uh, thuiswerk, ZZP, ZZP'er, wat ik al zei, een kleine zelfstandige of een ambtenaar, dat kan ook. In combinatie met andere kaarten uh, staat hier, uh, zeg maar, uh, in combinatie trek je hem samen met de boom, dan is er iets niet in orde met het huis of je gaat naar een verzorgingstehuis of iemand in je omgeving gaat naar een uh, verzorgingstehuis als je daarover de vragen zou stellen. Slang. Deze trek je met de slang samen, dan is het lekkage of problemen met gas, meestal verborgen. Dus uh, ja, kijk uit, zeg maar. Uh, het zou kunnen dus dat je in ieder geval een beetje gewaarschuwd bent. Of problemen thuis, daar kan hij ook voor staan. En verder kan hij staan als hij met de lijkkist, zeg maar, uh, dat is ook een kaart in de Le Normand, staat, dat, dat je renovatie hebt van het huis. En met de ooievaar, verandering van interieur, dat, dat noemde ik al even, of van woning. En de, met de toren, dat je een appartement hebt of gaat betrekken, of in ieder geval, er gaat iets met, is, gebeuren met een appartement. Nou, dan was hij dan weer kort maar krachtig uh, over het huis. En uh, de volgende keer ga ik het met jullie hebben over uh, de bloem. Dat is kaart nummer 5. Nou, ik vond het wel eens gezellig. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer weer. De groetje!